ബാഹുവിന്റെ റസൂലി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങളാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള മനസ്സ് വേണേ അല്ല തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ശുക്കുർ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് വേണേ വിശുദ്ധ ഖുർആന നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എത്ര കണ്ട് നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യുന്നുവോ ലാസീദന്യക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വർധനവ നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും വലയിൻ കഫർത്തും നിങ്ങൾ നന്ദി കേടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ശിക്ഷ വല്ലാത്ത വേദനാജനകമാണെന്നുള്ള പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇല്ലായ്മയുടെ കഥ പറയല്ലേ മുനിയങ്ങളെ അസുഖത്തിന്റെ കഥ പാടി നടക്കല്ലേ നമ്മള് എന്തൊക്കെ വേദനകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അള്ളാക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടോ നമ്മളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് സ്വർഗമാണ് സ്വർഗമാണ് അറിയില്ലേ മഹാനായ ലോകം കണ്ട മഹാനാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ സുബൈർ റളിയല്ലാഹുൻഹുവിന്റെ സഹോദരനാണ് ഷാമിലിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് അദ്ദേഹം യാത്ര പോവുകയാണ് നഫൂദ് മരുഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലെ തന്നെ ഡേഞ്ചറസ് ആയ മരുഭൂമിയിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അവസാനം കഷ്ടപ്പെട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് മദീനയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് മദീനയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് കാലാകെ മുറിവ് വന്നിട്ടുണ്ട് വിഷച്ചെടികൾ കയറിയിട്ട് കാലിന് മുറിവ് ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ നാട്ടിലെ ഖലീഫ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോ ഡോക്ടർമാരെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നുണ്ട് മഹാനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ കടന്നു വന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് മഹാനായ സയ്യിദുന ഉറവത്തുവിന് സുബൈർ തങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സുബൈറേ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ വിഷം പകരാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കാല് മുറിച്ചു കളയേണ്ടതുണ്ട് കാലിലേക്ക് വിശച്ചടി കയറിയിട്ട് ആകെ പ്രയാസത്തിലാണ് മറ്റ് അവയവങ്ങളിലേക്ക് പകരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കാല് മുറിച്ചു മാറ്റണം മുന്നിൽ നിന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് കൂടെയുള്ള സഹായിയോട് പിന്നെ ഡോക്ടർ പറയാണ് നിങ്ങളെനിക്ക് മരുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് തരൂ മയക്ക് കിടത്താനുള്ള മരുന്ന് കൊണ്ടുവരൂ അനസ്തേഷ്യ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ അന്ന് മരുന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഉറവത്ത് പിന്നെ സുബൈർത്തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ലിമ എന്തിനു വേണ്ടിയാ മരുന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഉറവത്ത് പിന്നെ സുബൈർത്തങ്ങളോട് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ കാല് ഞങ്ങൾക്ക് പച്ചയിൽ മുറിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അങ്ങയെ തെറിപ്പിച്ച് കടത്തണ്ടേ അല്ലാതെ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പോഴാണ് മഹാനായ സുബൈർ തങ്ങൾ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അള്ളാനെ ഓർക്കാത്തൊരു നിമിഷം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു പോയിട്ടില്ല റബ്ബിനെ ഓർക്കാത്തൊരു സെക്കൻഡ് പോലും കളിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾ മരുന്ന് നൽകുകയും എന്റെ ബോധം പോവുകയും ചെയ്താൽ ആ നിമിഷം അള്ളാനെ ഓർക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്നെ മയക്കുന്ന മരുന്ന് നൽകല്ലേ പച്ചയായി കിടന്നു തരാം നിങ്ങൾക്ക് മുറിച്ചു കളയാമല്ലോ സമ്മതിക്കുകയാണ് കാല് മുറിച്ച് മാറ്റുന്നുണ്ട് മിനിങ്ങളെ മുറിച്ച കാലിൽ നിന്ന് രക്തമിങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അത് നിലക്കാൻ വേണ്ടി തിളച്ച എണ്ണയിൽ കാല് മുക്കുകയാണ് ായി കാല് മുറിച്ചിട്ട് രക്തം വാർന്നൊഴുകുമ്പോ അത് നിലക്കാൻ വേണ്ടി കാൽ പച്ചയായി മുക്കിക്കൊടുക്കുകയാണ് തിളച്ച എണ്ണയില് അസഹ്യമായ വേദന കാരണത്താൽ മഹാനായ അറുപത്ത് പിന്നെ സുബൈർത്തങ്ങൾ ബോധരഹിതനാവുകയാണ് ആലോചിക്കണേ മിനിങ്ങളെ എത്ര വേദനയാണ് അസഹ്യമായി കിടക്കുന്ന ആ വേദനയെ നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ഈ അടുത്ത് മരിച്ചു പോയ മഹാനല്ലേ നമ്മളിൽ പലരും കണ്ടവരാണ് വലിയൊരു പ്രയാസകരമാകുന്ന രോഗം ഉസ്താദിനുണ്ടായിരുന്നു ക്യാൻസർ എന്ന മാരകമായ രോഗം തന്റെ മുഖത്താണ് കവളിനാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉസ്താദ് ചോദിക്കുമത്രേ ക്യാൻസറിനെന്താണ് അറബിയിൽ പറയുക 
സർത്താനെന്നാണ് സർത്താനെന്നാൽ ഞണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഞണ്ട് കടിച്ചു കേറിക്കുന്നത് പോലെ വേദന ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കൂട്ടുകാരോട് പറയുമത്രേ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് പറയുമ്പോഴും മുഖത്ത് പുഞ്ചിരിയാണ് അലഹമില്ല എന്ന വചനമാണ് പരിഭവമില്ല പരാതിയില്ല ആദ്യമായി കാൻസർ വന്നതിന് ശേഷം മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് പൊട്ടിക്കരയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് കരഞ്ഞിട്ടില്ല കാൻസറിന്റെ പേരിൽ കരഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തിനാ കരഞ്ഞതെന്നറിയുമോ കരയുന്നത് കണ്ടപ്പ ഡോക്ടർമാർ ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് സുഖമായിക്കൊള്ളും അപ്പോഴാണ് അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് പറയുന്നത് ക്യാൻസറിനോടുള്ള ഭയമല്ല ഈ രോഗത്തോടുള്ള വേദന കൊണ്ടല്ല ഞാനിത് കരയുന്നത് മറിച്ച് ഹബീബായ റസൂലിന്റെ സുന്നത്തായ താടി വടിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പത് സഹിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടാണ് ജീവിതകാലത്ത് ഞാൻ ഓർമ്മ വെച്ച സമയം മുതലൊക്കെ താടി വന്നത് മുതൽ പിന്നീട് വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ഇതെങ്ങാനും ഞാൻ ഇന്ന് പഠിച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ മരിച്ചു പോയാൽ ഈ മുഖത്തോടെ ഞാൻ കബറിൽ കിടക്കണ്ടേ എൻ്റെ ഹബീബായ റസൂലിനെ കാണണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് കരഞ്ഞു പോയത് എന്ന തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞപ്പോഴാ കണ്ടു നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം കരഞ്ഞു പോയി മുനീങ്ങളെ അവസാനം എവിടെയാണോ ചികിത്സ നടത്തേണ്ടത് ആ ഭാഗം മാത്രം ഷേവ് ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് മഹാനായ ഉസ്താദിനോട് പറയുകയാണ് ഉസ്താദിനെ കണ്ടവർക്കറിയാം ഒരു ഭാഗം മാത്രം രോമങ്ങളില്ല ആ രോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ ഹ്രവിയായ ദറജകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ